আমরা আজকে একটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বন্ধাত্বের চিকিৎসায় ল্যাপ্রোস্কপি সার্জারির সম্পর্কে কিন্তু অনেকেরই ধারণা খুব কম এবং অনেকের ধারণাই কিন্তু স্পষ্ট নয় কিন্তু বর্তমানে এই ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারি অন্যতম জনপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা এই নিয়ে যে স্ত্রী রোগের চিকিৎসায় ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারির কতটা গুরুত্ব এবং কিভাবে ডক্টররা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারির গুরুত্ব সম্পর্কে কি বলছেন এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব আমাদের সাথে স্টুডিওয়ে আজকে উপস্থিত রয়েছেন সিটি হসপিটালের ডক্টর গাইনোকোলজিস্ট কনসালটেন্ট ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে যেটা প্রথমে বলার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে অপারেশনের পর আমাদের একটা চিন্তা থাকে যে কখন কাজে আমরা ফিরতে পারবো বা কতদিন বিশ্রামে থাকতে হবে ইনফেকশান হবে কি না এরকম একটা ভয় অপারেশনের ক্ষেত্রে থেকেই যায় সাধারণত কিন্তু ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারি কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু অন্য রকম এখানে কাটা ছেড়ার কোনো ব্যাপার নেই একেবারেই অপারেশনের পরের দিনই রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারেন বর্তমানে স্ত্রী রোগের চিকিৎসায় কিন্তু ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমরা এই বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব কিন্তু প্রথমেই যে প্রশ্নটা আপনার কাছে জানতে চাইব যে ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারি এই বিষয়ে কি ধারণা দেবেন খুবই প্রাথমিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন যে ল্যাপ্রোস্কপি কি আমরা তো স্বাভাবিকভাবেই যখন মেডিকেল কলেজ থেকে এই ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় তখন হাতে কেটে বিভিন্ন অপারেশান করা এবং সাধারণ মানুষও সেটা দেখে এসছেন যে বেশিরভাগ অপারেশান আজ থেকে কুড়ি তিরিশ বছর আগে হাতে কেটেই হতো কিন্তু সবসময় একটা চিন্তা ছিল যে অপারেশানকে আরও কিভাবে সফিস্টিকেটেড সূক্ষ্ম করা যায় যাতে অত বড় না কেটেও ছোট্ট করে ফটোর মাধ্যমে গোটা অপারেশানটা করে দেওয়া যায় এই একটা নিরন্তর প্রয়াস ডাক্তারবাবুদের মধ্যে ছিল সেই জন্যই ল্যাপ্রোস্কোপি জিনিসটা আবিষ্কার হয়েছে এটা কী জিনিস যে এটা অ্যাকচুয়ালি মেজর অপারেশানগুলো যে মাইনর একটা ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে ছোট একাধিক ফুটো দিয়ে অপারেশানগুলো করা হয় পেটের মধ্যে বলা হয় যে প্যান্ডোরা বক্স যে হাজার রকমের জিনিস রয়েছে তা কোন কারণে ব্যথা হচ্ছে কোন কারণে মানুষের সমস্যা হচ্ছে এইটা জানার জন্য পেটের মধ্যে ফুটো করে ক্যামেরার সাহায্যে গোটা পেটটাকে দেখা যায় বলা হয় কমসে কম দশ গুণ বেশি বড় হয় যে জিনিসটা এক সেন্টিমিটার সেটাকে দশ সেন্টিমিটার হিসেবে দেখা যায় ফলে খুব কাজ থেকে পর্যবেক্ষণ করা পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করার একটা সুযোগ থাকে পেটটাকে কাটাকাটি না করে তা এই ক্ষেত্রে এটা একটা বিপ্লবাত্মক একটা ধারণা বিপ্লবাত্মক একটা প্রসিডিওর একটা পদ্ধতি এই একটা ল্যাপ্রোস্কোপি যেটা পেটটা না কেটেও আপনি ক্যামেরা সাহায্যে ফুটোর মাধ্যমে দেখে নিতে পারেন যেটা প্রথমেই বললাম যে স্ত্রী রোগের চিকিৎসায় এখন ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির যে ভূমিকা সেটা নিয়ে কি বলবেন স্ত্রী রোগের চিকিৎসা অ্যাকচুয়ালি এই যে ল্যাপ্রোস্কোপি আবিষ্কার কিন্তু গাইনোকোলজিস্ট যারা প্রসূতি এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ তাদের দ্বারাই হয়েছে পরে সেটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন ফিল্ডে সার্জারি জেনারেল সার্জারি ইএনটি সার্জারি অর্থোপেডিক সার্জারি সমস্ত ফিল্ডে আস্তে আস্তে এসেছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমাদের জন্য গর্বেরও যে এই ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জারি এটা মেনলি গাইনোকোলজিস্টদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে এক্ষেত্রে আমাদের যে সাধারণ ধারণা যে সমস্ত প্রকারের অপারেশান হাতে কেটে করা যায় সেই সমস্ত রকমের অপারেশান ল্যাপ্রোস্কোপি বা মাইক্রো সার্জারির সাহায্যেও করা যায় তা সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেমন যেটা শুরুতে আমাদের কথা হলো যে ইনফার্টিলিটি যারা বন্ধাত্ব রোগে ভুগছেন তাদের একটা ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওর একটা বিরাট ফুল থাকে যে কি কারণে বন্ধাত্ব ছেলের সমস্যা নাকি মেয়ের সমস্যা নাকি ওহাইরে কিছু কিছু সমস্যা থেকে এই বন্ধাত্ব ব্যাপারটা আসছে তাই এই ডায়াগনস্টিক ওয়ার্কআপের মধ্যে একটা সমস্ত রক্ত পরীক্ষা অন্যান্য প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট সিমেন অ্যানালিসিস এছাড়া বাদ দিয়েও মেয়েদের পেটের মধ্যে কি আছে জরায়ুতে সমস্যা আছে কিনা ফ্যালোপেন টিউবে কোনো সমস্যা আছে কি না ডিম্বাশায় ওভারিতে কোনো সমস্যা আছে কি না বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য কোনো অ্যাডিশান জড়িয়ে থাকার কিছু ব্যাপার আছে কি না এই সমস্ত জিনিসগুলো জানার জন্য আপনি নাভির ওখানে একটা ফটো করলেন পাশে একটা ফটো করলেন ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেখে নিলেন যে বাস্তবিকই পেটের মধ্যে কী আছে যদি কিছু সমস্যা থাকে তো এটা একটা ডায়াগনস্টিক হয়ে গেল সেই সঙ্গে সঙ্গে ওটা অপারেশনের মাধ্যমেও কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো ঠিক করা যায় এটা গেল বন্ধাত্ব রোগের ক্ষেত্রে আর অন্যান্য যে কোনো অপারেশানের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছি যে সমস্ত অপারেশান হাতে কেটে করা যায় বেশিরভাগ অপারেশানই মাইক্রো সার্জারি সাহায্যও করা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের 
অন্যান্য যে অপারেশান জরায়ু অপারেশান জরায়ু টিউমার অপারেশান ডিম্বাশায় সিজড বলুন সলিড টিউমার বলুন তা এই সমস্তগুলো অপারেশান কিন্তু মাইক্রোসার্জারির সাহায্যে সম্ভব এবং আমাদের বেশি বয়সে বিবাহ করার কারণে হোক বা এনভারনমেন্টাল পলিউশনের কারণে হোক হাজার কারণের মধ্যে এখন একটা যে খুব খুব দ্রুত বিস্তারকারী একটা রোগ বলতে পারেন এন্ড্রোমেট্রোসিস যেটা যেটা আগে হয়তো অত ডায়াগনোসিস হতো না ল্যাপ্রোস্কোপি দৌলতে হোক বা আমাদের মায়েদের কনেদের সচেতনতার কারণে হোক এবং তারা আগে আসেন ব্যথা হলে বলেন তো এই জিনিসটার এন্ড্রোমেট্রোসিস যেটা সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে যে টিউবের সঙ্গে ওভারি ওভারির সঙ্গে ইউটারাসের সঙ্গে খাদ্যনালী ইন্টেস্টিং ইউরেটার আশেপাশে যে সমস্ত স্ট্রাকচার পায় সবগুলোকে জড়িয়ে দেয় তারপরে কী হয় তার ব্যথা হয় বাচ্চা আসতে অসুবিধে হয় দেরি হয় কখনো আসে না এই যে জিনিসগুলো আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায় এবং প্রয়োজন হলে ট্রিটমেন্টও করা যায় তাহলে আপনার এই ক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল রয়েছে অর্থাৎ বন্ধাত্বের কারণ শনাক্ত করা করা ছাড়াও অন্য কোনো সম্ভাব্য রোগ যেগুলো আপনি বলেন এন্ড্রোমেট্রোসিস সিস্ট এগুলোর চিকিৎসাতেও একটা গুরুত্ব রয়েছে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির এক্ষেত্রে অনেক দিন ধরে যারা এই সমস্যায় ভুগছেন বন্ধাত্বের সমস্যা বা এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়তো সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না যে তাদের কি সমস্যা সেক্ষেত্রে কি করা উচিত আপনি বলবেন পরামর্শ কী দেবেন অ্যাকচুয়ালি মানুষ যেটাতে ইউজ টু বা যেটা করে অভ্যাস না সেটাই করে যে অনেকবার তারা পেটের ব্যথার কারণে অনেকবার তারা রক্ত পরীক্ষা করছেন সাধারণভাবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করছেন এক্স রে করছেন বা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে করছেন একই কাজ অনেকবার করছেন কিন্তু সঠিক জিনিসটা জানা যাচ্ছে না প্রতিবারই বিভিন্ন ওষুধ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে এটা খেলে ভালো হচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা চেষ্টা করুন ওটা তো হচ্ছে না তো আর একটা চেষ্টা করুন কিন্তু যদি আমরা রোগ নির্ণয় করতে চাই যেহেতু এটা একটা ইনভাসিভ প্রসিডিওর এটা একটা মেজার প্রসিডিওর যদিও ফটোর মাধ্যমে হয় দুটো তিনটে চারটে ফটোর মাধ্যমে হয় কিন্তু এটা একটা মেজার অপারেশান তা সেই ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটা ভয় বৃদ্ধি থাকা অবশ্য থাকে সেটা দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু এটাতে যেহেতু কাটা ছেঁড়া সেরকমভাবে হয় না যে একটা ফটোর মাধ্যমে করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলতে পারেন ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওরের জন্য যে সমস্ত কিছু করে দেখা হলো সাধারণভাবে যেগুলো করা হয় রক্ত পরীক্ষা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা এক্স রে এই সমস্ত সাধারণ যেগুলো রেগুলার আমরা করি তাতেও যখন ধরা পড়ে না তখন অবশ্যই স্পেশালিস্টের পরামর্শে ল্যাপ্রোস্কোপি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে যেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস যেগুলো আল্ট্রাসাউন্ড পিক আপ করতে পারছে না বা ধরতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে ল্যাপ্রোস্কোপি করে এই মাইক্রোসার্জারি বলুন ল্যাপ্রোস্কোপি এটা করে এটা কিন্তু জানা যায় এবং তার রেজাল্টও খুব ভালো অনেক সময় আমরা দেখেছি যে পেট ব্যথার কোনো কারণে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না ইউএসিতেও সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না তো যখন আমরা দেখলাম যে না অ্যাপেন্ডিক্সটা হয়তো ফুলে আছে বা অ্যাপেন্ডিক্সের পজিশান হয়তো একটু হাই আপ আছে বা অন্যান্য জিনিস এন্ড্রোমেট্রোসিস হয়ে আছে যেটা আমি বারবার বলছিলাম যে পাউডার পান ছোটো ছোটো ড্রপ 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 ফুটকি ফুটকি হয়ে আছে তো বোঝা যাচ্ছে না সাধারণভাবে হাতে কোনোভাবেই ধরা যাচ্ছে না ইউএসিতে ধরা যাচ্ছে না কিন্তু যখন আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করলাম ক্যামেরাতে দেখলাম আমি আগেই বলেছি এটা প্রায় দশ গুণ বড় করে দেখা তাহলে যেটা আপনার সরষের বিন্দু সেটাকে হয়তো আপনার কুলের মতো চেহারা মনে হবে একটু বড় হবে তো সেক্ষেত্রে জানতে সুবিধা হয় অর্থাৎ যেটা বারবারই বলা যে শুধু যে বন্ধাত্বের সমস্যায় ভুগছেন এই সমস্যা নিয়ে আপনারা চিকিৎসকের কাছে এলেন মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে কিন্তু বন্ধাত্ব কেন হচ্ছে সেই কারণ যেমন শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনই আরও যদি অন্যান্য কোনো সম্ভাব্য রোগ থেকে থাকে সেটাও কিন্তু জানা যাচ্ছে সহজেই তো সেক্ষেত্রে একটা জিনিস বলার যে যেটা অনেক রোগীর একটা ভয়ের ব্যাপার থাকে একটা আতঙ্কের ব্যাপার থাকে যে মেজর অপারেশন মানেই একটা তারা ভয় পান সেক্ষেত্রে এই মাইক্রোসার্জারি কতটা তাদের এই ভয় কাটাতে সক্ষম বলে আপনি মনে করবেন মানে কতটা গুরুত্ব রাখে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা দেখে এসছি যে যে কোনো অপারেশন যেগুলো আমরা সাধারণভাবে কেটে করি তাতে ধরুন দু ইঞ্চি চার ইঞ্চি আট সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার হয়তো কাটা হলো সেই সেলাই শুকত সময় নিল পাঁচ দিন হসপিটালে থাকলো তার একটা খরচ হলো সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিকভাবে যে তার কাটার জন্য যে কষ্ট হয়তো তাকে বলা হলো আপনি এখন পনেরো দিন রেস্ট নিন পরে পুরো ঘাটা শুকানোর জন্য এবং ঘায়ের শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য আপনি তিন মাস অপেক্ষা করুন তাহলে এই ক্ষেত্রে যারা মানে কর্মী মানুষ যারা খেটে খান বা যারা অফিস গয়ে আর প্রত্যেকে কিছু না কিছু আমরা কাজ করি আমরা কি চাই যে সমস্যাটা মিটে গেলে যেন যত দ্রুত আমরা অফিসে হোক নিজস্ব কাজের জায়গায় 
আমরা ফিরে যেতে পারি এই সমস্ত ক্ষেত্রে ল্যাপটপের কিন্তু একটা বিরাট রোল আছে যেটা আমি বলছিলাম একটা বা দুটো বা তিনটে ফুটো করার পরে যেটা হবে কাটার থেকে সেটা অনেক পেন লেস হবে অনেক কম পেন হবে এবং হসপিটাল স্টে যেই পে করুক সে সরকারি হাসপাতালে হোক গভর্নমেন্ট প্রাইভেট হোক তো কাউকে তো পে করতে হয় তো সেক্ষেত্রে হসপিটাল স্টে হাসপাতালে যেহেতু থাকতে কম দিন হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট কস্টটা কিন্তু কমে আসে বা সেই মানুষটার তো একটা নিজস্ব ইনকাম রয়েছে তিনি তো কাজে ফিরে গেলে তো ইনকাম করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় ওভারঅল কস্টটাও কিন্তু কমে আসে মানুষের শারীরিক যে কষ্ট যে একটা কাটার যে কষ্ট সেটা এক্ষেত্রে হলো না ইনফেকশানের চান্স তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম সেই স্কিনে হোক কি ভিতরেও হোক এই যে জিনিস দ্রুত কাজে ফেরা এবং টোটাল যদি কস্ট দেখি তাহলে এটা লেস কস্টলি হবে এবং লং টার্ম যে কমপ্লিকেশান সেগুলো এতে একটু হলেও কম হবে এক্ষেত্রে রোগীদের কি পরামর্শ দিতে চাইবেন রোগীদের মধ্যে একটা ট্যাবু আছে একটা বদ্ধ মূল ধারণা আছে যেটা যে কোনো কারণে হোক তৈরি হয়ে আছে বিশেষ করে যে ল্যাপ্রোস্কোপিতে হয়তো পুরোটা বের করা যাবে না এটা একটা মানুষের ধারণা এই ধারণা খুব অমূলক বলবো না প্রথম যখন যে কোনো জিনিসই চালু হয় তো সেক্ষেত্রে হয়তো বিভিন্ন যন্ত্রপাতির স্বল্পতার জন্য হোক ডাক্তারবাবুদের ট্রেনিংয়ে স্বল্পতার জন্য হোক হয়তো প্রথম দিকে যখন এটা হয়তো কুড়ি তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে যখন এসেছে তখন হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এরকম হয়েছে কিন্তু সেই খারাপ ধারণাটা আজও থেকে গেছে অথচ এখন মানে সমস্ত ফিল্ডে যেমন আমরা উন্নতি দেখতে পেয়েছি এই ল্যাপ্রোস্কোপি ফিল্ডে একটা বিরাট উন্নতি হয়েছে যেমন আজ থেকে কয়েক বছর আগে যেমন আমরা স্টুডেন্ট ডাক্তারি পড়ি পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে ছ থেকে সাত ঘন্টা লাগতো শিয়ালদা যেতে তো এখন কমসে কম সেটা চার ঘন্টায় নেমে এসছে এই আট দশ বছরের মধ্যেই যদি তিন ঘন্টা রাস্তা কমে আসে তাহলে ল্যাপ্রোস্কোপিও এর থেকে ফার্স্টেজ গ্রো করেছে মানে এবং সবাই আগে ট্রেনিং করার জন্য আমাদের সাউথ ইন্ডিয়া বা অন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো আর এখন ইন্টারনেটের যুগে প্রতি মুহূর্তে আপনি ইউটিউবের মাধ্যমেও শিখে নিতে পারেন এই জন্য এখন যারা বাচ্চা ছেলেরা পাশ করেই বেরোচ্ছে তারা হাতে কেটেও যেমন এক্সপার্ট হয়ে বেরোচ্ছে সেই সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপ্রোস্কোপি তাদের এক্সপোজার থাকার কারণে তারাও এক্স এক্সপার্ট হয়ে বেরোচ্ছে সেটা এটা আর নতুন করে যে একটা নতুন জিনিস না এখন এটা অনেকটাই পুরনো হয়ে গেছে কিন্তু মানুষের এই ধারণাটা যদি আস্তে আস্তে চলে যায় তাহলে সব থেকে বেশি পেশেন্টই উপকৃত হয়